。现在全台湾的人一年的就医回收量就超过七万公吨，其中有很大一部分都是来自这种绿色或灰色的大箱子。台湾有很多人都会把穿不到的衣服丢进这些就医回收箱。那么我们送出去的这些衣服后来又去了哪里呢？今天就让我们一起来聊聊就医回收吧。Hello， 大家好，我是志奇。冬天又到了，每到岁末年初或是换季的时候，很多人都会顺便整理衣柜，清出一些再也穿不到的旧衣服，然后打包丢到离家最近的旧衣回收箱里。所以也常常会看到这些回收箱被塞爆的画面。那我们的断舍离好帮手旧衣回收箱遍布全台各地，在分布最密集的台北市呢，就一千一百一十七个据点，相当于每平方公里就有超过四个回收箱哦，数量比 Seven Eleven 的门市还要多。根据统计，二零二一年全台湾。回收了高达七点六万吨的旧衣服，也就是将近五百架波音七四七的重量。但你有没有想过，那些被我们丢进回收箱的旧衣服，到底都去了哪里？真的有被回收利用吗？今天这集是我们频道会员许愿池选出来的题目，我们会介绍旧衣回收箱背后的运作流程、台湾旧衣回收箱的状况以及整个产业的发展历程。那在开始讨论之前，我们还是按照惯例进一段工商服务时间。四年一度的世足赛即将到来，但你知道吗？在光鲜亮丽的比赛背后，有很多。多人正在被剥削、迫害，甚至丧命。今年的主办国卡达是个依赖移工的大国，这次世足赛也请了大量的移工来工作。但卡达的移工政策却让这些移工的处境非常的严峻，很多人都领着低薪，被限制入境、出境换工作，甚至在高温下工作超过十二小时，让不少人因此而受伤跟死亡。为了改变这个状况，已经有不少国家的代表队都出面对卡达跟 FIBA 抗议，国际特赦组织也发起全球联署，要求卡达改善移工政策。并且赔偿受害的移工和家属。现在邀请你点击资讯栏连接，一起加入全球民众行列，关心卡达移工的困境，一起声援改变他们的命运。旧衣回收箱历史悠久，据说可以追溯回到三十多年前。这个制度的具体起源，目前我们也没有查到资料。但有报道指出，最初设立旧衣回收箱的用意是要救苦救穷，直接把衣服捐给弱势的人。那作为社服资源的旧衣回收箱，从一九九六年开始，就陆续有县市设立相关的法规来统一规范了。基本上，所有合法的旧衣回收箱都必须由各地方政府核准，上面会贴环保局合法的专用贴纸。而在少部分的县市，比如彰化，政府会开开放一般业者承租，把租金拿来当做社会救助基金。不过，在双北啊、台南、高雄等等大多数的县市，都规定必须是社服机构才能够申请设置就业回收箱，而且要通过审核才能够经营。而在至少近二十年内，由于收到的衣物量暴增哦，再加上弱势族群的需求量也减少，所以这些就医直接捐赠的比例已经少到几乎不会纳入计算了。绝大部分呢，都是以变卖的方式来资助社服机构营运。那社服机构又是怎么样把？就一变现的呢？经营回收箱的社福机构，有些会自行成立回收厂，比如中华民国商残洪恩协会，在树林就有一家回收厂，并且聘请弱势啊、身心障碍人士来整理分类；有些则是直接委托就医回收业者把衣服卖给他们处理。像是北部最大的就医回收箱九泰，就长期跟多个社福机构合作，也聘请了一定比例的身心障碍人士，从回收、分类、专柜出口到清运一手包办哦，并固定支付费用给合作的社福机构。那以标准的 SOP 来说，负责。经营的机构会定期去收这些回收箱里面的旧衣，有的是三天一次，甚至有的地方每天都会收一次。而收到之后，就会送往回收厂，用人工的方式进行初步筛选。衣服状况比较不好的，像是破洞啊、磨损、严重泛黄、起毛球的一部分，会拿去降级使用，做成抹布之类的产品；而另外一部分，则直接作为垃圾送去焚化炉。那至于这些衣况比较好的、哦，有少部分呢，会是社服机构直接在国内的二手商店义卖，但最主要的。流向还是低价贩售到非洲啊、东南亚等等地区，而这套旧衣回收的产业链呢，曾经为这些机构赚进相当可观的收入。有业者表示，在十几年前收到的衣服不能用的，大概占了三成，要作为垃圾销毁或是降级使用；而另外的七成可以直接作为二手衣销售。那因为台湾买二手衣的风气不是很兴盛哦，内需部分占的比例很少，绝大部分还是以外销为主。早期最大的出口地呢是中国，后来中国经济崛起，需求也渐渐的降低，业者也陆续把市场扩展到非洲等地。二零一一年，台湾的旧衣回收产业达到了巅峰，一整年出口将近七万公吨的衣服，年产值高达了。
五点七亿元。有业者形容，当时就医回收产业根本是暴利，不仅需求量大，而且成本也很低，甚至还被媒体称作是无本生意。因为当时运费便宜哦，而且收到的衣服品质都不错，垃圾处理的开销少，也能够卖到比较好的价钱。有业者说，当时他们一公斤大概可以卖八元到十二元，收益相当的可观。像是刚刚提到的红恩协会回收厂呢，以前在全台一共有五千多个回收箱，每个月净收入上百万元。而彰化政府当时出租的回收箱，月租费高达了一千六百元，也有许多的业者抢着租。甚至呢，因为就医回收太有赚头，还有一些人为了抢分一杯羹，自行设立未经政府合可的回收箱。不过十年之后，这些曾经人人抢的就医，反而成了一块烫手山芋。近十年来，台湾的旧衣回收量一年比一年高，但是真正能回收再利用的衣服比例却越来越低。到了二零二一年，全台湾回收的旧衣之中，就有高达三十六 p 的衣服，最后都送进了焚化炉；而另外有二十二 p 降级做成了抹布、地毯，而可以拿来作为二手衣转卖的，只剩下四十二同时，二手衣的整体出口量也在这十年间一路的下滑，现在剩下三万吨左右，不到巅峰时的一半，甚至价格呢也大幅的下滑。现在一公金大概只能卖一点五元，跟巅峰时期相比呢，跌了大约八成。很多业者就表示哦，现在做旧衣回收根本就没有赚头，甚至还要赔钱进去，赔了几栋房子进去的也大有人在。那到底为什么以前这么繁荣的产业，现在会变成赔本生意呢？就业回收产业之所以会变成赔本生意哦，主要的原因有三个。首先是随着各国的经济崛起跟政策转变，导致国际二手衣市场的需求减少，竞争者也变多。尤其曾经的最大出口对象中国，后来不止不再卖旧衣，还开始出口更廉价、更大量的旧衣，让台湾少了个客户，多了一个竞争对手。再加上近年来哦，许多非洲国家为了保护国内的成衣业，限制二手衣的进口，导致台湾旧衣外销的价格啊，还有数量都越来越低。而第二个。原因呢，则是因为衣服的品质下降。随着快时尚的兴起哦，民众买得快也丢得快，导致台湾的旧衣回收量屡创新高。从二零一一年的三点三万公吨，到了二零二一年就涨到了七点六万公吨。而且这些衣服大多来路不明，品质不佳，耐用性很低。有业者就说，过去是七成的衣服可以拿去卖，现在呢，则是有七成都是垃圾，品质差到没有办法卖。而更惨的是，不管是能卖的或是不能卖的衣服，业者都得要花钱处理，而且。也是越来越多，这也就连带到第三个原因，运费高涨。在疫情爆发之后呢，国际的运费飙涨，仰赖外销的旧衣产业也首当其冲。过去把旧衣运到非洲，一个货柜要付三千美元上下，但这两年间已经涨到了大约一万美元了。不仅如此，大量无法转售的衣服，原本会尽量送去印度，降级做成抹布或是地毯，但现在运费太贵，送过去反而会赔本，一公斤呢甚至会赔到台币三块。那就算直接拿去焚化，处理费用也因为衣物。的燃烧效率差，从几年前的一公斤一块涨到了现在的七块左右。而在这样子的多重打击之下呢，台湾的旧衣回收业者也就渐渐的撑不下去了。近五年来，旧衣回收厂出现了一波倒闭潮，大型回收业者很多都已经收掉旧衣回收的业务，而专门做旧衣回收的中小型厂商也几乎都关门了，剩下的公司则都在咬牙苦撑。过去在全台经营五千个回收箱的红恩协会，现在只剩下不到一百五十个箱子。他们还表示，虽然考量到弱势员工的生计，回收厂还在硬撑着，但可能再做一两年就真的做不下去了。业者纷纷退场，甚至彰化的回收箱，最后即使月租金砍到五百以下，也没有人要。足，甚至有厂商宁愿付毁约金，也要马上停运。后来彰化只好把旧衣回收箱全部撤掉，改由环保局的垃圾回收车收旧衣。而且除了彰化之外，南投也在二零二零年正式停办旧衣回收箱业务。而台东环保局今年表示，未来市区有八成的旧衣回收箱据点都会撤除。此外，还有许多其他县市都陆续在撤点，就连台北也从大约五年前的一千三百多个据点降到现在的一千一百多个。在网络上面哦，也可以看到有不少民众反映说，旧衣回收箱越变越少，就医不知道该如何处理。而询问环保局得到的回应，多半是请民众交给资源回收车，或是依照一般垃圾处理。
。我们觉得我周一回收箱最初的利益其实是很好的，把还能穿但自己穿不到的衣服捐出去再利用，也能够帮助到需要的人。只是随着时代的改变，需要就医的人变少了，捐的衣服也不一定能够帮到他们，甚至太多的衣服还可能制造更多的问题。所以就医回收箱的数量也渐渐减少了。或许有一天，就医回收箱会从我们的生活当中完全消失，变成另外一个时代的回忆也说不定。那话说回来哦，其实还是有很多业者正在想办法消化过量的就医，比如研发分解赛制的技术，或者是推广国内的二手衣买卖。不过目前的成效都还很有限，所以有蛮多人觉得根本知道是要改变人们买衣穿衣的观念，抵制快时尚产业把衣服变成消耗品的状况。那我们也发现哦，其实自己衣柜里面最喜欢的那几件衣服，可能穿个五年、十年都不会丢掉，但也真的有很多件衣服其实根本就没有穿过几次，完全不知道当初为何要买，但每次。逛街啊，逛网拍的时候，还是会不小心手滑，乱买一些穿不到的衣服。所以，我们团队里面有些人做法是限制自己一年只能够买几件衣服。那有了具体的扣打之后，每次要买衣服之前，可能就会更审慎的思考，比如去想自己是不是真的需要它，能穿这件衣服的场合多吗？品质好不好，耐不耐穿等等。不过，这也只是我们个人的经验分享啊，未必适合每一个人。大家如果有什么其他方法，也都欢迎在底下留言分享哦。好的，那最后想问大家哦，你有穿不到的衣服吗？品常都是怎么处理的呢？哎，有很多常常会忍不住冲动购物，衣柜塞爆了呢，就会拿一大堆去回收，比多少有。如果都尽量拿去修补啊，或是改版型，真的没有办法穿的才会丢掉。所以我现在买的衣服都是我会穿到的，不太会有穿不到的状况。第几他请留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎放出去，让更多人认识台湾的旧衣回收产业。此外呢，也可以点击这个地方看垃圾分类有用吗？以及东南亚的垃圾危机。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。